郭德纲有多会指桑骂槐。专业你不行，你天天外边玩去，你你唱歌啊，你什么跳舞去，你还还唱这，你就算拿个摇滚协会的什么这主席，你算个六啊！正高兴看郭德纲训徒的谦大爷越听越不对劲儿，这怎么像是在说我呢？接下来，郭德纲越说越起劲儿，好好说相声。你你穿奇装异服，还大夹克，还弄个墨镜，还穿那个玩，我要有花椒木，我就弄死你，知道吗？说实在的了，我不说你，我是我是我是给你面子。我管你多大岁数了，是不是、啊？好家伙，又是奇装异服，又是墨镜、大金链子的，就差把于谦两个字说出来了。孟鹤堂听不听话不知道，反正谦大爷是挺听话的，第一时间上前争辩。然而这还不算完，郭德纲又开始训斥孟鹤堂不务正业。你疯了你啊！人家专业的学影视表演的还没活呢，你一个说相声满处拍戏，你是演的更好吗？师傅说的对，那是的，你往我这儿转什么头啊你？郭麒麟说：“哎呀，那于于老师还拿影帝了。我告诉他说那没用，拿不拿影帝你也是我儿子。”师徒两人一唱一和，算是把指桑骂槐砸实了。当然，郭德纲这么做也不是针对于谦而是针对那些妄图指责德云社不务正业的言论。自从岳云鹏、秦霄贤、孟鹤堂等人进军影视圈后，外界对德云社的质疑就没有断过，认为他们带坏了相声界风气。郭德纲不好当面回怼，只好用这种幽默搞笑的方式去回应外界的抨击。面对同行的排挤，郭德纲更是毫不。客气，凭一己之力让老艺术家成为一个贬义词，职业转变呀，提高啊！你哎哎，你有点不懂事儿，<笑>不懂事儿。我说你是艺术家，你说是就得了，凭什么？你要非这么较真的话，啊，那很多艺术家根本就解释不清。不得不说，指桑骂槐这件事真的被郭德纲玩明白了，只是苦了于谦总被拉出来骂。不过要说最狠的还是孙越，直接拿郭德纲开刀。郭德纲有什么可听的？我就问你们，天津人知道吗？不是北京的，我孙越根儿正苗红啊，北京的呀。我们学的相声都是歌颂型啊，全是正能量。我们批判社会的丑陋现象，但是就是没饭。孙越表面上是在贬低郭德纲，实际上讽刺的主流相声，毕竟只有主流卖不出去票。小商贩的叫卖那是招牌啊，现在没有了。嗯，现在小商贩上街敢敢叫卖吗？是，哎，过了四个城管，哎呀呵。<笑>谁说郭德纲的相声只顾搞笑？早年也创造了不少讽刺性作品，比如这个小商贩和城管的故事。郭德纲不仅在段子里砸挂，还把它编成了小品。一名合格的城管员啊，我们要严格打击小商贩。如果遇到暴力的小商贩，我们一定要做到打不还手，骂不还口。我们要以理服人，说服群众。福彩，你呀又来了，操！<笑>这一幕就发生在德云社二零零九年封箱演出上，当时孔云龙还没有遭遇人生变故，可谓是将当年城管的形象展现得淋漓尽致。前一秒还扬言要文明执法的城管，下一秒立马大打出手。不得不说，早年德云社的相声是真的敢说。据说八月风波的发生就与这个节目有一定关系。除了讽刺社会中的不良现象，郭德纲还把官场上的不正之风也调侃了一遍。哎，公海碰见过海盗，给我开一张一千万的发票。哎。这说怎么想的？这是，你猜怎么着啊？海盗都哭了。是啊，就这打打打打，流一眼泪。哎呀，哎呀，还是你们挣钱狠呐、啊！也就早年审查没那么严格，如果放到现在，分分钟钟禁言。可惜他们碰上的是郭德纲。当年郭德纲为了养活一帮徒子徒孙，疯狂创作吸引观众，贡献了一个又一个优秀作品，其中就有不少讽刺官场乱象的，比如说下面这个，虽然说大胆程度不如贾旭明和张康的新闻晚知道。放到现在也是不敢说的存在。当官的写，给旧社会的官写，你干嘛非旧社会？红米饭，南瓜汤，老婆一个，孩子一帮，上联，对，下联，白米饭，黄瓜汤，孩子十个，老婆一帮。哎呀，嚯，能听，早晚双规。哎，对。郭德纲可以说是十足的嫉恶如仇，对于他看不惯的现象，砸挂起来丝毫都不手软，甚至于还把怒气带到了人民大会堂。总统上任三把火，第一，嗯，严厉惩治黑摩的，呃，这是奥巴马干的。第二，不许路边烧烤。嚯、哦。第三，取缔小剧场相声。啊，奥巴马调取鞋去了。嗯。
你照词儿说吧。早年郭德纲是真的敢说，在人民大会堂砸挂取鞋是一点不嘴软，难怪于谦都让搭档照词说，这一不小心真的可能惹祸端。此外，很多人不知道的是，郭德纲之所以如此大胆，还因为此前发生的一件事。宝林大师，他们那一代相声艺术家，用了一辈子的心血，把相声这门艺术。从天桥地摊拖到了人民大会堂，而当今我们有些相声演员，用了一夜时间，就又把他从大会堂。拽回到了天桥地摊。一次节目中，朱军含沙射影的批判郭德纲相声低俗，石胜杰听后一声不吭。姜昆却附和道：“相声说的再受观众喜欢，但走到塔尖上的只有那些健康的向上的作品。”两人一唱一和，将郭德纲贬得一文不值。然而让两人没想到的是，他们刚说完郭德纲的相声登不上台面，郭德纲隔年就到人民大会堂开了一场相声专场，并成为首个在人民大会堂开相声专场的演员。其实对于主流的杂挂，郭德纲一直没停止过。呀，这句。把我教坏了。嗯、这个动作把我带坏了。哎呀，听完德云社我学坏了。嗯、孙子，你来之前就是那个玩意儿。当年三进北京城只是为了能有一口饭吃，可所有人都将他拒之门外。好不容易混出点名堂，却遭到相声同行的一致排挤和打压。既然你说我三俗，我就编段子砸挂你。可以说，当时的郭德纲已经杀红了眼，谁和他过不去，谁就是他的敌人。也正因为如此，激发了郭德纲极强的创作欲，并且得罪了很多人。你真比我强，在台上，在业务上，在专。业上打败了我，郭德纲任重服输，那当然。但是很遗憾，他们不具备这个能力。哦，跟狮子打架，最次也得是藏獒，他们是京巴和博美的串儿。老两口一唱一和，真的将现阶段的老艺术家讽刺到了极致。